بسم اللہ الرحمن الرحیم علام صلی اللہ محمد محمد وسلم السلام علیکم میں ہوں علی عباس اور میں ہوں اس وقت ہیوسٹن میں اور میں لاہور سے دو چار دن پہلے آیا ہوں میری خواہش یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سے ملاقات کچھ ایسے لوگوں کی کروائی جائے جنہوں نے کوئی ریمارکیبل اچیومنٹ کی ہے پاکستان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حفیظ مالک صاحب جو کہ نائنٹین ایٹی فائیو میں ٹیکساس آئے اب یہ ہیوسٹن میں رہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے علاقہ شکر ہے ٹھیک ہے سر یہ میں آپ کا گھر دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ بڑا اچھا اور یہ تقریباً پاکستان کے حساب سے تقریباً کوئی پندرہ کے کنال کا مجھے نہیں لگ رہا ہے جی تو آپ کا ایک ماشاء اللہ ایک بڑا ہمبن بیگ گراؤنڈ تھا آپ کا ایک سلطان پورہ سے آپ نائنٹین ایٹی فائیو میں اٹھے آپ اور اٹھ کے آپ نے اتنا بڑا یہ عالیشان گھر بنا لیا اپنا اچیومنٹس کر لی اتنی فائنینشیل گروتھ کی یہ کیسے کر لیا اطلاع اس میں میرے کو اللہ تعالیٰ کا فضل جی میرے بزرگوں کی دفاعی شامل ہے اور شروع سے ہی جب میں امریکہ آیا تھا تو مجھے کچھ اچھے مینٹور مل گئے ہاں میرے بڑے اچھے دوست والا کو پیارے ہو گئے دو ہزار انیس میں الطاف واڈی والا سا ہی بس مائی مینٹور ہی انہوں نے نائنٹین ایٹی فائیو میں میری پہلی جاب جو تھی ہالیڈے ان میں مجھے جاب ملی تھی کیا کی تھی اپنی پہلی جاب آپ ایز اے بس بوائے بس بوائے جی اچھا بس بوائے کا کام بھی بتائیں کیا ہوتا ہے تو بس بوائے جب آپ ریسٹورینٹس وغیرہ میں جاتے ہیں کھانا بنا کھاتے ہیں جی تو جب آپ کھانا ختم کر لیتے ہیں تو جو آپ کے ٹیبل سے آپ کے جو ڈشز اٹھاتے ہیں ان کو بس اچھا بس بوائے کہتے ہیں اچھا جی جی اس میں تھوڑا سا مزے کی بات ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ بس بوائے جو ہوتا ہے وہ جو بس ڈرائیور کے ساتھ ایک کھڑا ہوتا ہے اس کو بس اچھا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ویسے اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا یہ کیا ہوتا ہے جی جی ٹھیک ہے اینڈ آئی ویری پراؤڈ آف اٹ تو دیٹ فرسٹ مائی فرسٹ جاب اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولتا گیا اور آئی دو دو جابنگ کی اور کالج شروع کیا پھر بس محنت سے کبھی نہیں شرمائے چنداس صاحب آپ نے اتنا عرصہ زندگی میں گزارا پاکستان میں رہے آپ آپ امریکہ بھی آپ رہے آپ نے کیا سیکھا زندگی سے یہ لائف آپ کو کیا لگتی ہے دیکھیں علی بھائی امریکہ یہاں پہ تو ہر وقت ایک ریس لگی ہوئی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان کناج پسند ہو اور محنت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے اور اگر آپ میرے جو دوست جن کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا میں الطاف پاڈی پالا صاحب مرون ان کی دو ہزار انیس میں بات ہو گئی تھی سرجری کے دوران انہوں نے مجھے شروع میں بڑی اچھی بات کی کہ نہ صرف یہاں پہ بہت شارٹ کٹس ہیں اور جو لوگ شارٹ کٹس لیتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے صحیح اور میں نے کیونکہ ایک تو میرے والدین کی طرف سے اچھی تربیت تھی اور انہیں پھر سوا کا الطاف پاڈی والا صاحب جیسے مینٹور مجھے مل گئے تو میں نے ہمیشہ محنت کو اپنا شیپا رکھا اور جو بھی کام کیا ایمانداری کے ساتھ کیا اور جب میں رات کو سوتا ہوں مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا چند راج صاحب کیونکہ آپ کو زیادہ جو بوم ملا وہ پراپرٹی کے کام سے ملا جی بالکل تو پراپرٹی کے کام میں تو جس سے بھی پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت ایماندار ہیں ہم بہت نیک ہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم ٹائم پہ چیزیں ڈلیور کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سنسیئر بالکل سنسیئر ہوتے ہیں لیکن پراپرٹی کے نام پہ جب بھی کوئی بات آتی ہے دماغ میں تو اب آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مس مٹپرس ہونے والی ہے بالکل یا یہ جو بات کرنے والے ہیں ویسا ہوگا نہیں یہ کیوں کانسیپٹ بنایا آخر پراپرٹی کے بزنس کے حوالے سے اس میں بلنگ دونوں سائڈوں پہ جاتا ہے دیکھیں کسی کوئی بھی بزنس مین جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتا اگر وہ پیسہ نہیں کمائے گا بزنس سے صحیح ٹھیک ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا کسی کو سکویز کر لیں جی ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی بزنس مین کو آپ اس کے پروفٹ سے جب زیادہ سکویز کرتے ہیں تو دین دے فائنڈ انادر ویسٹ ٹو میک منی فرام ٹھیک ہے میں نے نائنٹی سکس میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس شروع کیا اور پہلی میری جو ٹرانزیکشن تھی وہ ایک اپنے پاکستانی دوست تھے انہوں نے گھر لیا تھا وہ تقریباً سات لاکھ کا سات لاکھ سات لاکھ ڈالرس سیون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ جی یو ایس ڈالرس تو اس ٹرانزیکشن میں جو بلڈر تھا جب ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئی چھ مہینے لگے ہمیں ان کے وہ نیا گھر تھا تو اس نے مجھے لنچ پہ ایک دن بلایا اوکے اور اس نے مجھے کہا کہ میں پوری چھ مہینے کی جو ٹرانزیکشن رہی ہے میں تیس سال سے گھر بنا رہا ہوں لیکن میں کبھی کسی ریئلٹر سے اتنا امپریس نہیں ہوا 
तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरी साइड पे हो तुम मुझे रिप्रेजेंट करो उसका नाम था जिम ह्यूज ओके डेलस में और मैं तुम्हें अपने सारे बिजनेस भी दूंगा और प्लस तुम्हें मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी सिखाऊंगा तो 98 से फिर मैंने उसके मैंने नाइन्टी से काम शुरू किया और फिर नाइन्टी से हमने कंस्ट्रक्शन का अपने घर बनाने शुरू किया अच्छा कामयाबी का आपके हाल आपके हवाले से किस्मत का है किरदार इसमें आपकी मेहनत का है आपके मैंटोर्स का है आपकी माँ बाप की दुआओं का है आपको अच्छी बीवी मिल जाए वो कहते हैं ना कि बीवी बेस्ट लेके आती है बिल्कुल अब ये पाँच छः कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं कामयाबी के हवाले से बिल्कुल आप इसको कैसे कैटेगराइज कर दें कि टॉप वन टू थ्री फोर फाइव कैसे करेंगे आप बड़ा मुश्किल सवाल है मैंने रहना भी है यहाँ पर ठीक है ना देखें अल्लाह का फजल ठीक है और नंबर वन कैटेगरी मेरा माँ बाप की दुआएं ठीक हो और अच्छी बीवी उनके मेरी जब शादी हुई तो अमेरिका के मैंने देखा था कि दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो जॉब करते हैं और फिर आपके जो बच्चे हैं वो बेबी सिटर्स जी के पास चले जाते हैं और फिर बच्चे जो हैं वो एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे बुरी आदतों में सही है तो जब हमारी शादी हुई तो मैंने अपनी वाइफ से ये बात की कि देखें इफ़ आई कैन मेक द लिविंग्स एंड आप घर को करें और जो सब भी होगा हम मिलजुल के गुजारा करेंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कभी भी सख्ती आई है तंगी नहीं आई दो हज़ार आठ में रिसेशन भी आया था दैट वॉज अ टाइम वी मूव टू हिस्टन तो कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि मेरे पीछे इस वाले में ठीक है तो अल्लाह का फजल सबसे पहले और फिर माँ बाप की दुआएं हैं और अच्छी बेगम का मिलना फिर ईमानदारी देखें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स शायद ना हो कि जिसको मैंने नाराज़ ना किया हो नॉन के सिलसिले में क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब आपकी जी ज़्यादा हो जाती हैं लोगों की क्योंकि अगर एक चीज़ मुझे सौ डॉलर की मिलती है और मैं एक बीस की या एक पच्चीस की आपको देता हूँ तो अगर वही चीज़ आप मुझे कहें कि आप सौ की मुझे आप नाइन्टी फाइव की दे दें जी जी तो उस पर घट पड़ शुरू हो जाए सही अच्छा लेकिन ऐसा भी तो देखा है नासिर मलिक साहब के जिनकी अच्छी बेगमाद नहीं है जी जी या जो ईमानदार भी नहीं है जी जी वो भी तो कामयाब होते हैं लोग वो बिल्कुल होते होंगे लेकिन अल्लाह ताला तो ज़्यादा बेहतर जानता है मेरे से मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता लेकिन मैंने उनको हमेशा शॉर्ट एंड पिच शॉर्ट यू नो शॉर्ट एंड पे देखा है वो कामयाब ज़रूर होते हैं वो ज़ाहरी कामयाबी होती है वो वक्त ही कामयाबी होती है क्योंकि जब आप खुदा को अपने नाराज करें और आप लोगों को चीट करेंगे जी जी तो आज माशा जहाँ पे आप ये बैठे हुए हैं मैं जब घर मैंने बनाने शुरू किए 98 में तो मेरा अपना ऑफिस है घर में जहाँ पे अभी आप थोड़ी देर पहले थे जी तो लोग बड़े परेशान होते थे कि मिस्टर मलिक वी नेवर हैड बिल्डर इन हमें कभी भी बिल्डर ने अपने घर नहीं बुलाया ओके वो हमेशा अपने ऑफिस में या कहीं बाहर बुलाते थे या हम कभी सेल्स पर्सन को मिल गए हैं या कंस्ट्रक्शन मैनेजर को मिले तो मैं उन्हें कहता था बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड ओके ठीक है ना तो ये ऐसे एतम बनाते मार्केट में अच्छा ये जो घर है ये इसका पंद्रह सोलह कनाल का तकरीबन ये घर है माशा आपने बहुत खूबसूरत बनाया इसको ये आपने खुद बनाया जी अच्छा कंस्ट्रक्शन आपने खुद की चाहिए कंस्ट्रक्शन का अपना बिजनेस था आपका जी जी वो था आपने कंस्ट्रक्शन खुद की अच्छा मैं अभी जिस ऊपर से मैं आ रहा था तो ये वो रास्ते में ऊबर वाला बता रहा था कि ये जो एरिया है ये बिलिंग का एरिया है वो इसके सामने वो मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि इसके सामने गोल्फ कोर्स है जी 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 तो यहाँ पे सारे जो बिलिंग हैं जो ह्यूस्टन के वो यहाँ रहते हैं यहाँ पे भी रहते हैं और दूसरी जगह पे भी रहते हैं क्योंकि ह्यूस्टन माशा बहुत बड़ा शहर है जी जी यू नो इस वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ यू तो मुझे ये एरिया इसलिए पसंद है कि यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी है हमारा जैसे रेबर ओक का एक एरिया है वो भी काफ़ी महंगा है तो एरिया तो बहुत हैं यहाँ पे ह्यूस्टन क्योंकि ऑयल का है शहर तो जी जी नॉर्थ ऑफ इलेन से अच्छा नाइनटीन एटी फाइव में जब आप आए तो एक साल के बाद ही वापस भाग गए आप जी बिल्कुल <laughs> तो जब वापस आप भागे तो वहाँ क्या जहन में आया था क्यों भागे आप ओके जहरी बात है कॉलेज से निकले और घबरा रहे थे बिल्कुल क्योंकि मेरे लोग जिस शहर पहले शहर में जिसमें मैं आया था वहाँ पे उस वक्त ये भी टेक्सास का सिटी है का शहर है जी छोटा सा शहर है मेरे लोग पैन हैंडल उसे कहते हैं जी तो मुझे याद है कि एटी की कॉल भी अगर आपने करनी होती तकरीबन तीन सवा तीन डॉलर की एक जी जी बिल्कुल 
और अगर पाकिस्तान से कॉल मिलानी है तो उस पर आपको कॉल करते थे फिर आधा घंटा इंतजार करते थे तो उस वक्त ना यूट्यूब होता था नहीं नहीं ना नेटफ्लिक्स तो... होता था जी जी तो, तो मेरे सारे कजन पाकिस्तान में थे जी दोस्त पाकिस्तान में थे तो मेरा दिन नहीं लगा मैंने कहा यार ये तो काम की रहने वाली जगह नहीं है सही तो मैं एटी सिक्स में एंड ऑफ एटी सिक्स में पाकिस्तान वापस चला गया था ओके जी फिर वहाँ जगह क्या किया आपने वहाँ पे जब मैं गया तो मैंने पहले तो डाके वहाँ पे हिल्टन होटल जी आप रोड के ऊपर पहले नाम हिल्टन था उसमें पहले उसका हिल्टन था जी जी तो तो मैंने वहाँ पे जाके जॉब के लिए अप्लाई किया क्योंकि मैंने जाके अपना कॉलेज शुरू कर दिया था दोबारा आई माई फिनिश में सी कॉम पहले तो मैंने डी कॉम शुरू किया हुआ था वो मॉल रोड के ऊपर ही कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज के पाल पिट पेन कॉलेज था बड़ा अच्छा कॉमर्स का कॉलेज था प्राइवेट कॉलेज था जी तो वहाँ से मैं डेढ़ दो बजे फारग हो जाता था तो मैंने हेल्टन में जॉब शुरू कर दी ओके और मुझे फूड क्वालिटी कंट्रोल की जॉब होती थी जिसमें बेसिकली जब आपका खाना किचन से निकलता था तो मेरा ये काम होता था कि क्वालिटी और क्वालिटी इंश्योर करना इंश्योर करना ठीक है तो लेकिन पाकिस्तान में जो मेरी फैमिली थी जिसमें उनके लिए मसला हो गया थोड़ा सा क्योंकि हमारा नाक कटवा रहा था ये बर्तन दो तब आया है अमेरिका से इधर भी बर्तन धो रहा है और तो उनको ये अच्छा नहीं लगा सही तो मेरे मामू की अपनी एक कंपनी थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अकाउंटेंट की ज़रूरत है तुम ऐसा करो कि जितने पैसे तुम्हें होटल से मिलते हैं इतने मैं ही दे देता हूँ तो मेरे पास आ जाओ और हमारी जो खानदान में जो बेजती हो रही है ना उसको स्टॉप करवाओ उसको हाँ तो मैंने ठीक है मैं यू नो तो वो कॉलेज के पास भी था तो मैंने कहा ठीक है लेकिन जब मैंने वहाँ पर दो तीन महीने काम किया तो मुझे अंदाजा हो गया कि मामू ने सिर्फ वो वो मुझे वहाँ से निकालने के लिए काम हो ही नहीं है हाँ क्योंकि मेरे से प्यार बहुत करते हैं तो मुझे समझ आ गई तो मैंने कहा मैंने मामू का मैंने कहा कि देखें जी मैं अमेरिका में दो तो जॉबिंग की हैं और एक आदत ऐसी बन गई कि अपना कमाना है और उसी पर रहना है तो डिपेंडेबिलिटी नहीं मैं करना चाहता तो फिर मैंने वहाँ पर फोटो स्टेडियम में एक कोरियर सर्विस थी डेल सेक सर्विस तो उनकी सेल्स मार्केटिंग की जॉब शुरू कर दी ठीक तो शाम तीन बजे से लेकर नौ बजे तक मैं कॉलेज से फारे होने के बाद उनके पास ले जाता था तो बेसिकली पूरे मॉल रोड पे जितने बिजनेसेस थे क्योंकि इट वॉज न्यू कंपनी तो उनके जाके उनको इंट्रोडक्शन देते थे और तो तीन चार माह वहाँ पे काम किया उनको मेरा काम पसंद आया उनका मैनेजर छोड़ के वो मुझे फुल टाइम जॉब भी उन्होंने ऑफर कर दी ओके नहीं तो तो मैंने कहा कि नहीं मेरा कॉलेज होता है सुबह तो मुश्किल है तो वो कर्नल साहब थे वो उनको पसंद नहीं बात आई तो वहाँ पे मेरा जो था वो सिस्टम खत्म सिस्टम ख़त्म हो गया तो मुझे फिर हसन साहब वो ये सुनेंगे तो हसन हसन साहब मैं उनको कहता हूँ ये मीर खलील रहमान के दमाद ओके इनकी मरल गुलबर्ग में कोठी थी इनको अकाउंटेंट चाहिए था ओके तो किसी दोस्त को पता चला कि अभी मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ तो उन्होंने हसन साहब को कॉल की और एक म्यूचुअल दोस्त के थ्रू मुझे हसन साहब ने अपने ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब दे दी एंड दैट वाज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ ही वाज़ अ सच अ गुड फेलो और बहुत शब्द से पेश आते थे मैंने उनके साथ तकरीबन कोई साल काम किया अमेरिका आने से पहले और बिल्कुल बेटों की तरह मुझे ट्रीट करते थे उनकी मुल्तान रोड पर फैक्ट्री थी बाईसाइकिल के ट्यूब वेल्व यानी तो तो फिर वहाँ से एटी एट से मैं फिर वापस अमेरिका आ गया वापस आ वापस आ गया तसली हो गई मेरी जब उन्होंने वापसी का फैसला किया तो उस वक्त आपकी फैमिली का रद्द अमल क्या क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे अम्मी भी यहीं पर थे बड़े भाई के पास है मेरे में वो काफ़ी उदास थे तो दे वॉन्ट बी टू कम बैक ओके और मेरा भी वो क्योंकि अमेरिका में जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इंसान को ऐसा इंसान देखते हैं ओके okay. वो ये नहीं देखते कि आप वेटर हैं या आप डॉक्टर हैं या कुछ हैं आप किस बारे में प्रोफेशन से नहीं आपकी पहचान होती एक्सैक्टली exactly. बिल्कुल बिल्कुल तो ये चीज़ जो पाकिस्तान में फिर आई ग्लैड कि मैं वापस गया और मैंने ये पाकिस्तान में इसका खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि यार कि अमेरिका के माहौल में और पाकिस्तान के माहौल में अगर तरक्की करनी है क्योंकि यहाँ पर आप जितनी मेहनत करेंगे स्काई सन ओके ठीक है ना तो इसलिए मतलब मुझे हसन साहब ने बड़ी बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया उनके दे वर ड्राइंग एट दैट टाइम और उन 
द जॉब ही ऑफर मी वॉज वेरी गुड अगर मैं पाकिस्तान में रहना चाहता तो इट वॉज बेस्ट जॉब आई कुड है लेकिन गाड़ी भी उनकी होनी थी घर भी उनका होना था तो आई वॉन्ट कि मैं खुद अपनी मेहनत से सब कुछ अच्छा जो अभी यूथ है आप क्योंकि आपके साथ रोज होता है किसी का इन्फेक्शन होता हो तो यूथ के दिमाग में है कि चीज़ें सिफारिश से होती हैं चीज़ें जो हैं वो किस्मत से होती हैं या कोई बहुत अमीर बाप की बेटी मिल जाए बिल्कुल तस्वीर का दिन में सक्सेसफुल हो जाता है बिल्कुल शॉर्टकट सो तो आपने जो सक्सेस को आपने जो भी सक्सेसफुल इतना माशा आप हुए क्या आपने जब अठारह बीस साल के थे आपने ये परसीव किया था कि ये सारी अचीवमेंट्स आपको मिल जाएगी जिंदगी में बिल्कुल नहीं लिखा था मेरे पास तो मैं फिर दस डॉलर भी नहीं थे जब मैं अमेरिका आया था यू नो लेकिन मेहनत से कभी नहीं कबरा सही हमने जब मैंने जब मेहनत करता था तो जिन साहब का मैंने जिक्र किया अल्ताफ वाडी भला का मैं बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि मेरे दिल से उनके लिए दवाई निकलती हैं जी उन्होंने मुझे जब जॉब थी थी ना मेरे पास एक्सपीरियंस था ना मुझे उस वक्त इंग्लिश भी सही तरह बोलनी नहीं आती थी सही तो उन्होंने मुझे कहा कि ना सर हमें दो चीज़ें कॉमन हैं तुम भी पाकिस्तानी हो मैं भी पाकिस्तानी और इस वजह से मैं तुम्हें ये जॉब दे रहा हूँ और ये नेक्स्ट टाइम यू पैस एड ऑन टू सब तो जब मुझे कोई काम कहते थे तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं इस काम को के साथ दस काम और करूँ ओके okay. ठीक है ना ताकि मेरे बॉस भी वो खुश हो अब जो जनरेशन है अगर आप उनको एक काम देते हैं जी तो वो पूरा टाइम उसी काम को ख़त्म करने में लगाएंगे ओके okay. इनका कि अगर आप उन्हें कहा कि ये आपने ये चार डब्बे उठा के एक साइड पर रखनी है और ये आपके पास आठ घंटे हैं तो वो पेश नहीं करेंगे वो वो उतना ही करेंगे ओके okay. आप जरा एक्स्ट्रा माइल जाए करते थे बिल्कुल क्योंकि देखें टू सरवाइव इस मुल्क में जब हमारे जरिए बताए देर इज देर इज अ डिस्क्रमिनेशन जी ठीक है सो वी हैव टू वर्क ट्वाइस द हार्डर ठीक है आपको डबल मेहनत करनी पड़ती थी और टू जब आप मेहनत ज़्यादा करते थे तो फिर अगले भी देखते थे जो अप्रिशिएट करने वाले होते हैं तो इसीलिए जब आप मेहनत ज़्यादा करते हैं और यू प्रूव योर सेल्फ के बी आई एम बेटर दैन दर्स अच्छा आप ही कितने अपना इसे दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन मेरे कोई प्रोवाइस नहीं है ओके ओके एज अ बिल्डर मेरे आई हैव ऑफिस मैनेजर ठीक ठीक है वो पार्ट टाइम ऑफिस मैनेजर इस काम प्रोजेक्ट बेसिस काम होते हैं ठीक है और क्योंकि हम जितने बिल्डर्स हैं हमारे स्पीशियर अवर सब कॉन्ट्रैक्टर्स ओके ठीक है ना और जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे जो हैं वो आप भी शेयर कर सकते हैं दूसरे बिल्डर भी करते हैं तो बिकॉज दे आर नॉट ऑन माई पेयर ओके सो परमानेंट अप्लाई आपका कोई नहीं है नहीं अच्छा क्योंकि आपने बॉसेस के साथ काम किया है मैं नई नस्ल के लिए खास तौर पर बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ जो बॉस होता है थी जी उसको कैसे पुश किया जाता है मेहनत से देखेंगे जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो उनको पता चल जाता है मैं गेन अलताफ साहब की बात करूँगा जी इन ये मुझे छुट्टी वाले दिन कहते थे कि आज वो एक्टिव का काम करना है हाँ मुझे मुझे तुम्हारा मुझे पता चल जाता है क्योंकि जब मेरे साथ अलताफ साहब ने मैंने साल डेढ़ साल इनके साथ शुरू में पहले काम किया तो जैसा एक आर्मी का एक कमांडर होता है जी उस तरह उन्होंने ट्वीट किया सही और मुझे बड़ा तचब होता था कि बाकी भी इतने लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों सही तो जब साल सवा साल बाद मैं पाकिस्तान जा रहा था तो एक दिन मैंने उन्हें कहा मैंने कल था या मुझे अब तुम क्या मेरे बॉस नहीं रहे आज तो मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे मेरा ये सवाल का जवाब चाहिए जी तो उन्होंने फिर मुझे पूरे होटल का एक टूर दिया और किचन से शुरू हुए और सारा फ्रंट डेस्क और हाउस कीपिंग और सारा दिखा के मुझे लेके आया और उन्होंने कहा कि फलाना जो है वो चार साल से ये काम कर रहा है आगे आठ साल भी ये करेगा कोई दो साल से कर रहा है आगे दस साल भी ये करे लेकिन नासिर रफीस मलिक मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन भी एक्स्ट्रा वो काम ना करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए मैं चाहता हूँ कि आज से साल दो साल बाद तुम मेरी was a fort and bravery director okay i want you to be sitting on the chair i had um thoda so, shaadi ke bare mein bataye ki shaadi aapki kaisi hui love marriage hai arrange hai much the chehre pe muskurahat ko bahut aadmi ki shaadi ke naam pe the semi arrange uh team um uh, mere parents ko bataya aur pasand bhi thi to walden ne kaha theek hai to unhone unke walden se baat ki aur मेरे ससुर जो वो मेरी वाइफ के बचपन में मेरी बहुत हो गए थे बड़ी साथी सी नहीं लग रही मुझे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं कोई लड़ाई नहीं कोई 
झगड़ा नहीं नहीं छेड़ना पड़ा आप गए और इसको तो आपकी शादी में कोई थ्रिल नहीं है थ्रिल नहीं है नहीं थ्रिल से शादी के बाद आता है ना कोई थ्रिल शादी से पहले होते हैं शुक्र है बस मेरी वालदा और मेरी जो माई वाइफ इज माई सेकेंड कजन तो हमारा उनके फैमिली इसमें है और मेरी वालदा गई और जो मेरी मेरी मदन लाल है मेरी भाई की अम्मी वो मेरी वालदा की फैमिली थी जानती थी और काफ़ी रिस्पेक्ट थी तो बस सलामी ने किस बंद रखा था मेरी कॉम एक बात तो आपकी मेरी कॉमन निकल आई है कि सुल्तानपुर से मेरी वाइफ सुल्तानपुर से है अच्छा ये मेरी बीबी इस्लामाबाद से है आप सुल्तानपुर मैं सुल्तानपुर देखे वो नाराज़ हो जाएंगी बस ये मेरी वाइफ शी वॉज बॉर्न इन इस्लामाबाद ओके तो तो वो जो है उसके बाद वो जर्मनी चले गए थे हम लोग यहाँ पे थे हमारी शादी जर्मनी में हुई थी ओके जर्मनी में शादी अच्छा आपको क्या हैप्पीनेस किया आपकी लाइफ की आपको क्या चीज़ जो है वो खुशी पहुँचाती है कोई तीन चार पाँच एक्टिविटीज़ या बताएंगे आप कैसे खुश होते हैं जब बच्चों को अपने कामयाब देखता हूँ अल्लाह तक शुक्र अदा एक ही हो गया ठीक ये तो हैप्पी कॉमन है सभी वाले खुश होते हैं अपने बच्चों को देख के फिर मैं वॉल्टियर काम बहुत ज़्यादा करता हूँ कम्युनिटी सर्विसेज बहुत ज़्यादा करता हूँ ठीक है इंटरफेथ तकरीबन मैं 2007 में यूस्टन आया था मेरा ख्याल है गिव एंड टेक तकरीबन सौ से ज़्यादा मैंने इंटरफेथ जो है मेरा मुझे मज़ा आता है कि जब हम सब लोग बैठ के जिस मर्जी आप रंग नस्ल ठीक जिस मर्जी आपका मजहब हो हम सारे एक टेबल पर बैठ के इकट्ठे खाना खाएँ एक दूसरे को अच्छी तरह ट्रीट करें तो दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी ठीक है और यू नो आई मीन ड्रामस का जिक्र कर लें आप बड़े शौक हाँ काफी पुलाव आपका आज का बड़ा फेवरेट है काफी पुलाव देखा और उसके साथ अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ था ये कैसी थेरी खुद गर्जी कैसी थेरी खुद गर्जी जी बड़ा अच्छा ड्रामा था मैं नुमान इजाज के ड्रामे बड़े शौक से देखता हूँ ओके जी मुल्क का कोई ड्रामा मिस नहीं कर खान आपने जरूर देखा होगा खान डॉक्टर शाइस्ता के बिल्कुल डॉक्टर शाइस्ता के थे वहाँ का जी अच्छा आपको टूरिज्म पसंद है टूरिज्म बिल्कुल पसंद है आपके फेवरेट प्लेस बताएं कौन सी फिर मैं मूवीज़ की तरफ भी आता हूँ मेरी जो टूरिज्म में मुझे पता है कहाँ कहाँ गए हैं ज्यादा जर्मनी और स्विटरलैंड सारा देखा स्विटरलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस ओके और लेकिन जो हमने ज्यादा इंजॉय किया इस्तंबुल इस्तंबुल ठीक है टर्की ओके हाँ हम मैं मेरी वाइफ लास्ट ईयर के थे हम तक मैं दस दिन रहे वहाँ पे तो वी रियल इंजॉय इट और जो सबसे अच्छी बात मुझे वहाँ पे ये लगी कि हर मजहब का बंदा वहाँ पे है जी जी और हर कोई आराम से और इट्स वेरी सेफ कि ए टी से पैसे निकाल रहे हैं कोई आपको परेशानी नहीं है वॉक करके बात के साथ जा रहे हैं कोई परेशानी नहीं है एवरी बॉडी माइंड से ओन बिजनेस तो वो बाकी ये कि हैप्पी वाइफ इज़ हैप्पी लाइफ दस द बॉटम लाइफ ठीक है अच्छा अगर आपको ह्यूस्टन से अलग कहीं दुनिया में शिफ्ट होना पड़े जी जी तो आप कौन सा मुल्क चूज करेंगे आई वो बैक टू पाकिस्तान अच्छा पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान में क्या मिस करते हैं आप बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान को तो पूरे के पूरे का मिस करते हैं अच्छा जो खाने हैं हमारे अरे ठीक है नो और मैं तो मैं देखता हूँ यहाँ भी ह्यूस्टन में बहुत टेस्टिंग अच्छा वो टेस्ट में बल्कि निहारी मैंने सुना यहाँ ज़्यादा अच्छी बन रही है लाहौर की नस्बता अच्छा मैं मुझे चपली कबाब अच्छे लगते हैं और जिस तरह की मेरा पसंदीदा खाना पराठा है जो आप सुबह दोपहर शाम मुझे खाते अच्छा अच्छा जी जी पाकिस्तान का जो एक कल्चर है आम पाकिस्तान के जो हम हाँ। बड़े मिस करते हैं जी और वहाँ पर एक आपको दिल्ली स्कूल जो होता है अभी मैं गया था अट्ठाईस साल के बाद पाकिस्तान ढाई साल के बाद अट्ठाईस साल के बाद अट्ठाईस साल पाकिस्तान गए ही नहीं इसकी क्या वजह वेरी फॉर बस कुछ हालात पाकिस्तान के जो मीडिया के जरिए पता चलते रहते थे सर वो तो मेरे जो बादल साहब है ना जी जी वो ये कहते हैं जब से मैं पैदा हूँ ये सुन रहा हूँ अपना खराब है ठीक अच्छा अब वो फोत हो गए हैं अब मैं आ गया मेरे बच्चे हैं उनको भी यही सुनने को मिल रहा है रात खराब है मैंने तो वो बे फोर्टी थ्री जो हो गई सर मैंने फोर्टी थ्री ईयर में कभी आज तक नहीं सुना कि हालात अच्छे हैं बेसिकली एक तो जिंदगी काफ़ी मसरूफ रही आप बहुत काम किया अपने अठारह अठारह बीस बीस घंटे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वाइफ मेरी जॉब नहीं करती थी वो शी वज शी इज़ हाउस वाइफ तो जब आपको अच्छे मुस्तबिल की लिए आपका करना होता तो कभी मिस करते थे लेकिन मैं लंदन चला जाता था कभी यूरोप चले गए और 
اللہ کے بس سے دو دفعہ حج کی بھی سادت ملی ہے بالتا کے ساتھ میں گیا تھا دو ہزار دو میں دو ہزار تین میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لیکن پاکستان کو تو آپ پاکستانی جب تک آپ ہیں آپ کو پاکستان کو تو ہم مس کرتے کرتے ہیں صحیح جی جی تو آپ پاکستان میں جب جاتے ہیں تو جب لاسٹ ٹائم گئے تو آپ نے کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی کچھ پورا ان دنوں کے کچھ حال بتائے ایک تو آپ پرانے دوستوں کو ڈیفینیٹلی ضرور ملے ہوں بالکل تو ہم ایکچولی کراچی گئے تھے میری کزن ہیں وہ اور کہ میاں ہم دونوں طرف سے میاں میرا وہ چچا دادا بھائی ہے اور وہ ماموں سے تو ہم ان کے پاس گئے تھے کار ساز میں رہے تو لاہور میں نے جانا تھا لیکن چونکہ ہمارا ٹرپ میری بیٹی کی شادی تھی تو ہم اس کے لیے گئے تھے تو کراچی میں ساتھ زیادہ تر رہے ہم لوگ لاہور تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے پھر اسلام آباد کے وہاں سے پھر ہم لاہور آئے اور لاہور میں ہم نے اپنے سب سے مزے کی بات یہ تھی علی بھائی کے لاہور میں ہمارے پاس تھوڑا سا اسٹے تھا اور میری خواہش تھی کہ سب رشتے داروں کو مل لوں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کیا جائے اس کو تو میرے ایک طرح دن میں آیا کہ ہم کیوں نہ ان کو کسی جگہ ڈنر پہ انوائٹ کریں سب کو بالکل تو ایک طرح سے ہمارا وہ ولیما آپ کہہ لیں جی دوبارہ تو اور جس چیز کو تقریباً ہم میرے پاس ایک پکچر ہے وہ انہوں نے تقریباً ساٹھ پینسٹھ کے قریب میرے سارے جو ریلیٹوس تھے ٹھیک سب وہ چم خانے ہم نے ان کو جمانہ کا تھا چم خانے ایک ڈنر ہم نے کیا اور جس چیز کو بلایا وہ ایک دفعہ فون کرنے پہ آ گیا دیٹ واز ویری نائس ہوتا ہے تو وہ ہم نے کافی انجوائے کیا اور یہ اچھی ایکٹیویٹی کی ہے ویسے ہم بالکل اور یہ ایکٹیویٹی جو لوگ سنیں گے کیونکہ وہ پتا یہ نہیں کہ جب آپ جاتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے آپ ہر جگہ پہ جا نہیں سکتے ہر جگہ وہ مل نہیں سکتے تو اگر آپ ایک ہی دن ناشتہ وہ لنچ اور ڈنر کر لیں تو سب کو ہی ایک دن میں آپ وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں بالکل وہ آپس سے بھی لوگ شاید نہیں ملتے ہوئے نا وہ آپس سے بھی لوگ ملے ہوں گے جن لوگوں کو آپ نے بلایا بالکل بالکل میرا ایک کزن ہے اس کو جب ملا تو ہم گلے ملے تو اس نے کہا کہ یار یہ ایک جب بھی نے ہماری اٹھائیس سال کی دوری ختم کر دی تو اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ میری خواہش تھی سب کو ملنے کی تو اللہ میں نے یہ وسیلہ بنایا کہ ہم نے اس طرح کے ایک جگہ پہ یہ کر لے ارینجمنٹ تو سب آ اچھا ڈراماز نا میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر پاکستان کی ڈراماز ہے یہاں پہ میرے خیال سے نمبر ون لینگویج تو انگلش ہے اور سیکنڈ اسپینش جی جی نمبر ٹو جی جی اگر پاکستان کے ڈراماز کو انگلش میں اور اسپینش میں ڈب کر کے اگر ان کے چینلز پہ چلایا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس مارکیٹ کو گریب کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اگر جو جی جی وہ اگر پاکستان میں چل سکتا اور میں کہتا ہوں اگر یہ نمان اجاز کے اور ابد علی کے ڈرامے پرانے ہو چکے ہیں وہ اس کی پروٹیکشن اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے جی جی جو پرائی لک بھی آتی ہے بالکل جی جی لیکن یہ جو بالکل آپ صحیح کریں اگر ہم اچھے ڈراموں کو دیکھیں یہاں پہ میں ذکر کروں گا موئین اختر صاحب جی جی مر جو ہے جی مجھے جب وہ فوت ہوئے شخصیت میں آپ یقین کریں کہ لوگ ہنسیں گے سن کے کہ آئی کرائڈ کیونکہ ان کا یہاں پہ ایک اسٹیج شو ہوا تھا لو اسٹاک بشارا جی جی اور ٹھیک اور ہم نے وہ پہلی دفعہ زندگی میں میں نے لائیو شو ان کا دیکھا تو لوگ ہنسنا چاہتے ہیں لوگ انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں جی ہمارے اکثر ڈرامے میں وہ ساس بہو کا ایک چکر چل رہا ہوتا ہے جی جی اس نے اس کے ساتھ اس کی وہ بی بی چھوڑ کے اس نے تو وہ ایک جو ڈرامہ تھا ابھی ہمارے جو ہیں ایپر لیجنڈ جو دوسرے ہیں ہمایوں سے جی 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 میرے پاس تم ہو میرے پاس وہ دیکھا آپ نے پورا میں نے نہیں دیکھا اچھا نہیں دیکھا آپ نے میرے پاس وہ نہیں ہے کیونکہ وہ وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ابھی ایک انگلش ڈرامہ ہے بلیک لسٹ وہ ایک ہی ایپیسوڈ میں ختم ہو جاتا ہے اوکے تو اگر ہم جس طرح یہ بڑے مرے ایک تو ڈرامے اچھے ہیں بڑے کامیڈی کے ڈرامے ہیں اگر ہم ان کو کریں تو آئی تھنک بڑی اچھی پیزا رہی مبئی کی آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پاکستان کا جو کلچر ہے جو پاکستان کا کانٹینٹ ہے وہ گورا دیکھے گا وہ پاکستان سے اسپائر ہوگا بالکل ہوگا اور ہو سکتا ہے پاکستان کا ٹوریزم بھی بڑھ جائے اس سے آپ یقین کریں کہ جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے اگر ہم فیسلٹیز جی پرووائڈ کر ہماری ہائی ویز مشن بڑی اچھی ہیں جی یو نو بڑا اچھا کام ہوا ہے اگر ہم اپنی فیسلٹیز کو تھوڑا سا اسٹینڈرڈائز کر لیں تو آئی تھنک دا ٹورزم کین 
bring a lot of lot of revenue to boxes nahi waise bhi hamara jo gora community hai uske sath hamara zero connection hai bilkul dekhi na to wo hamari kitab padhta hai bilkul na hamari movie dekhta hai bilkul na hamara drama dekhta hai to kaise connectivity hogi bilkul aur na music sunta hai wo on music bilkul dekhi hum to english movies dekhte hai na bilkul aur hum jo ki kitabein hai wo bhi padhte hai to aapko koi medium chahiye hota hai connect karne ke liye kisi dusri community ke sath agar hum achhi tourism pe documentaries bana ke इंग्लिश इंग्लिश में 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 पे बताए देखें अमेरिका कस्टमर सर्विसेज तक की ओके आप अमेरिका में किसी जगह किसी टूरिज्म यहाँ पे यहाँ पे करें कोई आपको सरा सा भी इशू हो तो उसी वक्त आपको यहाँ पे एक रोल है कस्टमर रिजॉर्ट जी जी ठीक है ना आपको लंदन में वो नहीं मिलेगा आपको कैनेडा में वो नहीं मिलेगा तो अब मेरे भी जितने बिजनेसिस हैं आप बात कर रहे थे तो उसमें मैंने एक रिसेशन जब था यूस्टन में तो मैंने एक बर्गर की दुकान भी यहाँ पे खोली थी ओके जस्ट बर्गर के नाम से बर्गर लगाया आपने खुद बिल्कुल अच्छा आप जी जी क्योंकि होटल मैनेजमेंट की थी तो वो क्योंकि जब रिसेशन आया था दो हज़ार आठ में तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी ठीक तो आपके उसमें यह था कि हमने खुद एक बर्गर की जॉब दुकान खोली उसका नाम था जस्ट बर्गर्स तो जस्ट बर्गर जस्ट बर्गर बड़े यूनिक था वो हम प्रेचल बंस थे फ्रेश मीट रोज आता था और अच्छे क्वालिटी का खाना होता था तो जब कोई भी चीज़ तो उसमें मेरा भी वही क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है कस्टमर रिजॉल्व जी तो उसमें सक्सेसफुल आप इसी तरह हो सकते हैं अगर कस्टमर की आप बेशक कस्टमर गलत भी हो अगर आपने कस्टमर को नाराज कर दिया तो ये अगर आप इस चीज को हम पाकिस्तान में करें जी कि देखिए बाज दफा आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है सही लेकिन अगर आप एक कस्टमर को ना तो कसर कहते हैं कसर लगानी पड़ती है बिल्कुल हम अगर कहते हैं कि अभी रिसेंटली मैं और मेरे बेटा इंडियन के इंडिया गए थे दो तीन हफ्ते के लिए अच्छा तो वीजा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ना साढ़े दस बजे हमने एक जगह से खाना ऑर्डर किया तो वो हमने सिर्फ तीन चीज़ें पूछी हमने दो ऑर्डर करनी थी उन्होंने हमें तीनों थे दी अब साढ़े दस बजे स्पेशल खाना हमारे लिए बना तो जब दिया तो मैंने उन्हें कहा कि जी वो हमने भी ऑर्डर किया था तो हमने सर भी आपसे पूछा था तो हम यकीन करें कि उन्होंने कहा कि भाई जी कोई बात ये इसके हम आपसे पैसे नहीं लेंगे आपके नहीं 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 आपने कहा नहीं कोई छोड़ दें ओके कोई एक जरा दो सिंगल क्वेश्चन आस कोई नहीं मैं मैं अपने सबको आके मजाक करता हूँ यार तीन हफ्ते में इंडिया रखे हूँ किसी को दबका मारने का मौका नहीं मिला <laughs> तो कस्टमर सर्विस जो है ना सीरियसली आप अगर हम अपनी टूरिज्म को रोक देना चाहते हैं एक तो हम फैसिलिटीज अपनी जो है इस स्टैंडर्ड की कर लें देखिए कोई भी अमेरिकन आएगा तो अगर आपकी अब मशल कुछ होटल्स में नहीं देखें ये अगर आप टूरिज्म का हमारा है काफ़ी अच्छा तो आपकी कॉम्बिनेशन तो अगर डिसेंट हो मैं जी अगर फाइव स्टार ही हाँ अच्छा गर्म पानी हो सफाई हो सफाई हो अच्छा उसकी कस्टमर सर्विस हो एक टाइम पे वो कोई बहरा आ जाए उस तरह की चीज़ हो जाए और अगर कोई किसी को कोई इशू हो तो उसको आप पॉजिटिवली लेके उसको हेल्प करें अच्छा क्लाइमेट चेंज भी आपका एक दिल के करीब सब्जेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल क्लाइमेट चेंज पे आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा क्योंकि जब ट्रंप आए थे तो मैंने पाकिस्तान में न्यूज़ मिली थी कि जो फैक्ट्रीज क्लाइमेट को खराब करती हैं वो सारी उससे ओपन करवाती थी तो आप इस पर क्या काम कर रहे हैं देखें रीनल एनर्जी जो है उसकी बहुत ज़रूरत है ग्रीन एनर्जी जो है इसकी बहुत ज़रूरत है जो इस ड्रामों की बात कर रहे थे जी जी वो ग्रीन जो है वो क्योंकि मैं ग्रीन हो पाऊँ क्योंकि मैं ग्रीन तो मैं बल्कि कस्टम होम जब बनाता हूँ तो भी वी बिल्ड एवरी थिंग विच इज़ वेरी एनर्जी एफिशेंट सही ठीक है ना और मेरे घर जो एनर्जी एफिशेंट अगर आप किसी का एवरेज सेम मेरा घर हमारा बना हुआ कर ले और किसी और कर ले तो इलेक्ट्रिक बिल जो एवरेज है तकरीबन डबल होगा उनका ओके और हमारे घर का वो फिफ्टी परसेंट लेस होगा ओके आप सिर्फ डिजाइन ही इस तरह से करते हैं डिजाइन और फिर घर की जो हम कंस्ट्रक्शन में जब हम मटीरियल यूज करते हैं इंसुलेशन यूज करते हैं तो उससे आपकी एनर्जी कम यूज होती है ठीक है दासी साहब असूल तो ये है ना कि बहुत सर्दियों में आपको आपका घर गर्म हो जाए बिल्कुल और बहुत गर्मियों में आपका जो घर सर्द हो जाए ये मोटा सा असूल मेरे सीखा हुआ है बिल्कुल तो हम एक 
انسولیشن ہے فارم انسولیشن اسپرے فارم وہ یوز کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایوریج اگر چار ہزار اسکوائر فیٹ کا مکان ہے اگر اس کا ویسے بل پانچ سو چار سو پانچ سو ڈالر ڈالی ایوریج تو اگر وہ ہماری کمپنی کا بنا ہے تو اس کا بل ایوریج تقریباً دو سو ڈھائی سو ڈالر ہوگا سر یہ تو آپ کی کمپنی کے حوالے سے ہو گیا نا ویسے اب اویئرنیس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں انوائرمنٹ کو کلائمیٹ کو کیا خطرہ ہے دنیا سے سر دنیا کو اس کوشچن تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کا جواب میں ہمیں پوری رات گزر جائے گی کلائمیٹ چینج جو ہے وہ تو اٹس دیئر ٹرمپ کے ساتھ بالکل یہ پرابلم تھی وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا اب کیوں نہیں سمجھ رہا تھا یہ تو وہی بتا سکتا ہے لیکن آپ کے سامنے ہم ابھی ریسنٹلی میں نے لاسٹ ایئر کروز کیا تھا تو گلیشیئرس ہم نے پکلتے ہوئے دیکھے ہیں جی جی گلیشیئرس کم ہو رہے ہیں اور اب جب کووڈ کے دنوں میں یہ فلائٹس بند ہوئی تھیں تو پاکستان سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ یہی ہوتا تھا کہ یہ پولوشن کم ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو وی ہیو ٹو ہیو انادر سورس آف انرجی وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ ایوری تھنگ وچ از گرین گرین یہ سورج سے بجلی بن رہی ہے سولر سولر پینل سے بن رہی ہے آپ کی ونٹر بائنس ہے اور اپ ہل چیلنج بٹ اٹ از دیئر اور اس پہ انوائرمنٹلی اور جو گورنمنٹ ہے وہ کافی کام کر رہی ہے امریکہ میں یہ نو الیکٹرک گاڑیاں آ گئی ہیں اور آپ کی جتنے ایئر پلینس ہیں ان کو بھی وہ ایوری ڈے دے میکنگ اٹ بیٹر اینڈ بیٹر لیکن اٹس دیئر اپنے بچوں پہ بھی ناصر صاحب ضرور آپ ذکر کیجیے ضرور کہ آپ ان کو بیزی لائف ہے اتنی دیکھیں کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں یہ ورک لائف بیلنس کیسے ہوتا ہے یا کر پاتے ہیں یا وہ ناراض رہتے ہیں آپ سے یا وہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ٹائم نہیں مل مل رہا آپ سے علی بھائی اس میں زیادہ بچوں کی اپنی میں کریڈٹ کوسٹ ماں بائی اور میں تو کاروبار کے سلسلے میں بیزی رہتا تھا یہ جب کنسٹرکشن کے کاروبار ہوتے ہیں تو کبھی کبھی صبح چھ بجے بھی کلائنٹ کو مل رہے ہیں کبھی رات دس گیارہ بجے بھی مل رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ دس کریڈٹ کو اس کے مائی وائف انہوں نے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا اور ساری ذمہ داری انہوں نے لینی تھی اور میرے پاس تب آتے تھے جب کوئی فائنینشیل ایگزیکٹلی لیکن اللہ کا شکر ہے میرا بچے آپ کے میرے ہمارے اللہ کے پاس تین بچے ہیں میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ اس وقت تھرڈ ایئر آف ریزیڈنسی میں ہے اور اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی ہم نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں شادی کی تھی پاکستان میں نہیں نہیں کی تھی اچھا ادھر ہی پینسلوینیا میں اوکے جی اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ اس وقت سول انجینئرنگ کر رہی ہے سیکنڈ ایئر اس کا اچھا آپ نے اس کو اپنے والے کام میں ڈال دیا ہے ایکچولی اس کا خود اپنا شوق وہ آپ وہ دیکھتے کہ وہ کیا ہوگا علی بھائی میں نے اب تک میرے بیٹے نے پڑھا کہا کہ بابا آپ چھوٹی بہن کو کہیں کہ کمپیوٹر سائنس وغیرہ کا تو کیا تھا ہوگا نہ میری بہن وہ گرمی میں باہر نہ جائے وہ مزدوروں کے ساتھ نہ دماغ کھپائے تو وہ سول انجینئرنگ کر رہی ہے تو اس میں بیسکلی ہارڈ کام ہے ہارڈ کام ہے لیکن آپ آفس سے ہی کر سکتے ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو بن دا فیلڈ اچھا جی 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 آپ کو لوگ پلانس بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر انہی کو ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کو کر کے آپ فیلڈ کے لیے آپ انسپیکٹر رکھ لیتے ہیں تو دیر از وے ٹو دیر از مینی ویسٹ اس کے اندر تو اس میں لیکن اس کا شوق بیٹی کا خود ہی تھا کیونکہ میرے جو سسر ہیں وہ بھی اور میرے ہن لاس میں کافی سول انجینئرز وغیرہ تھے تو میں خلیشی کار دیٹ فرام دیم 